My best of you are to everyone. You are a professor to help you speak English correctly the way that you want, the way that you desire. And first of all, don't forget any subject, we have a mobile thought. The mobile thought for today is, this is just the icing on the cake. This is just the icing on the cake. This is the mobile thought we have for today. And the question, if you really want to know where is originate from English, or you want to know the origin of English, and we want to ask a question. What is English? English is the vernacular language of England modified by the American. And then we have two examples here. And in these two examples, you are going to see the difference or the nuance between the American English and the British English. In the British English, and we have, I have it open. This is an example. I have it open. This is British English. And the second one is the American English. And we say, I do not have a pen. I do not have a pen. I have it here is a verb. Is a herping verb. Is a is an auxiliary verb. And the second one is also an auxiliary verb. But there is a nuance. Here we use the verb to have. And in the second one we use the verb to do. Hence... The difference is I haven't and do not. The difference is I haven't and do not. Hence, where is the difference between the American English and the British English? I have a pen and I do not have a pen. Nous dit anglais allez même ce qui côté les sorties. Anglais c'est la langue maternelle de l'Angleterre modifiée par les Américains. Anglais c'est la langue vernaculaire de l'Angleterre modifié par les Américains. Donc nous dit là nous gagne ça relé deux et deux exemples. Donc deux exemples ça nous gagne hein qui côté différence là lié. Nous gagne have it et nous gagne do not have. Ouais, have it, do not, do not have. Donc non, do not have et have it, nous gagne have it là les mêmes qui c'est un verbe auxiliaire et nous gagne do qui sont l'autre verbe auxiliaire. Donc américain les mêmes pour le modifier. Ok, les plus faciles pour lui, les plus légers pour lui, bien américain, les toujours aimé modifier, les toujours aimé ce mec qui picote là. Donc, il y a même utilisé do, qui c'est helping verb là, ok, ou bien qui sont verbe auxiliaire. Et puis, euh, 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 anglais, il y a même utilisé have it, ok, have it. Donc, c'est la différence là, les mêmes, les mêmes chita, entre do et puis have. Tous les deux, c'est deux verbes auxiliaires, mais américain lui-même, souvent, il utilise ça, tandis que anglais lui-même, Li utilise ça souvent. Donc là, nous venons de yon différence. Donc, d'où c'est là anglais lui même les sorti. Anglais, c'est qui ça? C'est la langue maternelle de l'Angleterre modifiée par les Américains. And the other question that we have, so how many types of basic languages are there and what are they? Okay? How many types of basic languages are there and what are they? Sous besoin qu'on ait combien de types de euh, langues de base nous gagne? Ok? Combien de types de langues de base nous gagnent et combien y ont Ok? Donc ça, la question ça, nous allons faire la différence là pour C'est how many types of basic languages are there and what are they? Et bien, réponse là, I mean, so the answer is we have a three basic languages. We have a three basic languages. And the three basic languages are French, English and Spanish. Nous gagnons trois langues de base. Et trois langues de base ça n'est autre que français. Anglais et espagnol. And what is the difference wholly among the three basic languages? Don't forget, and the, don't forget before we say to you that uh, the, there are three basic languages. Okay, French, English, and Spanish. And uh, these are three basic languages. What is the difference wholly among the three basic languages? The three basic languages are also the three commercial languages. The three basic languages are also the three commercial languages. And English is said to be the business language. French is said to be the diplomatic language. And Spanish is said to be the poetic language. This is the difference between the three basic languages. Question is, what difference is there between entre Trois langues de base. On nous dit trois langues de base qui c'est français, anglais, espagnol. 
yo c'est trois langues commerciales aussi donc français anglais et espagnol à part yo c'est trois langues de base mais yo c'est trois langues commerciales aussi c'est ça qui fait n'importe quel pile dans bagarre y'a vingt ok réfrigérateur etc n'importe des fois on mettait non un yo mettait non yo un français en anglais et en espagnol donc the three basic languages are also the three commercial languages French is said to be the diplomatic language, English is said to be the business language, and Spanish is said to be the poetic language. Français, c'est qui ça? Français, c'est la langue diplomatique, et espagnol, c'est la langue poétique, et l'anglais, c'est la langue des affaires. L'anglais, c'est la langue de business. Donc, c'est différent ça qui gagne entre trois langues de base. What differs the American English from the British English? Qui différence qui gagne entre anglais américain et anglais britannique là? What differs the American English from the British English? The British English is literary and national. The British English is literary and international. And the American English is a worldwide language because it is spoken throughout the world. The American English is a world language because it's spoken throughout the world. So how do you compare the three basic languages to one another? Okay? So how do you compare the three basic languages to one another? Qui différence vous fait ou bien qui comparaison fait entre trois langues de base? Okay? Ou t'as aimé qu'on ait quelle différence qui gagne? Eh bien, nous allons expliquer. Yeah. I mean, so the three, uh, the difference, uh, the comparison between the three basic languages, French is the most grammatical language, and Spanish is the most stressed language, and English is the most terminological language, the most difficult language to pronounce, also the easiest language to learn in teaching, when based on practice. Qui comparaison nous fait entre trois langues de base à nous dit anglais à lui même les c'est une langue qui est plus difficile pour prononcer mais c'est une langue qui est facile pour qu'on va apprendre dans la pratique ok les les c'est pratique donc les plus facile pour nous apprendre au niveau pratique ouais English is the most English is the easiest language to learn when based on practice ok donc les c'est uh, Espagnol là c'est la langue qui gagne plus c'est une langue qui gagne plus accent qui force leur parler faut accentuer en pile ouais donc c'est différence qui gagne entre français et espagnol espagnol là lui gagne plus accent et français lui même le plus et le plus grammatical tandis que anglais lui même le plus terminologique dans son terme so leave us comments give us a like share if you deem it is interesting so thank you for watching the video bye bye Thank you.